നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡി സി ഷൺ മെഷീനാണ് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ അതായത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാർട്ട് ബിയിലും ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പാർട്ട് എയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കവ് അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി ഷൺ മെഷീൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് സോറി സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാൻഡിങ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് ആർമേസ്റ്റർ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ലോഡ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും ടേംസ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജനറലി ഒരു ഡിസിഷൻ മെഷീനിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാര ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാര ഓർ ഒ സി സി എന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാര അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ നോട്ട് വേഴ്സസ് ഐ എഫ് വരയ്ക്കുന്ന ക്യാരയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ ക്യാര ഈ ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേഴ്സസ് ഐ എ വരയ്ക്കുന്ന കേർവാണ് തേർഡ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാര എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി വേഴ്സസ് ഐ എൽ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് ഒരു ഡി സി മെഷീന് ഷൺ മെഷീനിലും ഏത് മെഷീനായാലും സീരീസ് ആയാലും ഷൺ ആയാലും കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാര അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി സി ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാര അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ സി സി നോക്കാം ഇ നോട്ട് വേഴ്സസ് ഐ എഫ് ആണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇ നോട്ട് വൈ ആക്സിസിലും ഐ എഫ് എക്സ് ആക്സിസിലും കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റോ ഓ സി സി ഈ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ എത്രയാണ് ഒ സി സി ഉള്ളത് ഇ നോട്ട് വേഴ്സസ് ഐ എഫ് അതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ പിന്നെ കേവ് ആണ് ഒ സി സി അപ്പോൾ ഈ കേർവ് ആണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കേരം അപ്പോൾ കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇ നോട്ട് വേഴ്സസ് ഐ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഐ എഫ് സീറോ ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്ന ഫീൽഡ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐ എ പയ്യെ കൂട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഐ എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോ ലോഡാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കേസാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരിയ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജനറേറ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ എഫ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നോട്ട് കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഐ എഫ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും ഈ വോൾട്ടേജ് ഇത്ര പോർഷനിലുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് റെസിഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി മെഷീനിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം ജനറേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു റെസിഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മോഡുള്ള ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഈ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യുവൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം ഫ്ലെക്സ് കൂടി കൂടി വരും ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും ബി എച്ച് കറവ് എന്ന് പറയും ഇനി അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബിയും കുറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് അത് വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടിയാണ് അത്
പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡിയൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏത് മെഷീനിലും ആ റെസിഡിയൽ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസിൽ സോ ആ റെസിഡിയൽ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി ഈ ഒ സി സിയും ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനും കൂടെ കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യണ പോയിന്റ് പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റാണ് ഞാൻ എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ തരിക ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് വോൾട്ടേജ് തരും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ കറണ്ടിലും ഉണ്ട് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് തരാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കവ് അപ്പോൾ ഇനി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കവിൽ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ജനറേറ്റർ ടു ജസ്റ്റ് മാ ടു ജസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ദ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡെവല ബിൽഡപ്പ് ദ വോൾട്ടേജ് വെൻ വെൻ ദ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ എബവ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജനറേറ്ററിന് അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററിന് ജസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് എക്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർ ടു ജസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് ദ ജനറേറ്റർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സിന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ടേം പിന്നെയുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എൻ സി നമ്മൾ നോർമലി ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡിന് എൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം സ്പീഡ് റിക്വയർഡ് ടു എക്സൈറ്റ് ദ ജനറേറ്റർ ഓർ ബിൽഡപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം വോൾ മിനിമം സ്പീഡ് റിക്വയർഡ് ടു ബിൽഡപ്പ് എ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മിനിമം വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദൻ എൻ സി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനേക്കാളും എബവ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ സി ആയാൽ മാത്രമേ ആ മെഷീനിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മെഷീനിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കവ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് first condition in that machine there should be some residual magnetism pa machine le endu undayirikkanam residual magnetism undayirikkanam residual magnetism present aanengil mathre or self excited aayittulla machine ne voltage build up cheyan pattullu second condition field circuit connections correct aayirikkanam field circuit connection should be proper അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിന് എബവ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് എൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ സി അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മെഷീനിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽ
പിന്നെ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അല്ലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലൈൻ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് ഒ സി സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് എം സോ ഓ തൊട്ടിട്ട് എം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഒ എം പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മെഷീനിലുള്ളതെന്നും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം സർക്യൂട്ട് ഒന്നും നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ